ደሙት ያማራ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ ገዱ አንዳርጋቸው በበኩላቸው ባደረጉት ንግግር ያማራ ክልል ህዝብ ከዶክተር አብይ ጎን የተሰለፈው ለውጥ ስለሚፈልግ ነው ብለዋል ለዝርዝሩ ብርታይት ግርማዬ ጎንደር የድንቅ ታሪክ ባለቤት የዘመናዊቷ ኢትዮጵያ ጽኑ መሰረት የጥበብና ውበትን ቤት የእምነትና የድል ተምሳሌት ናት በማለት ንግግራቸውን ያሰሙት ዶክተር አብይ አህመድ ከሁላችንም በፊት ትላንት ላይ ሆኖ ዛሬን ያየውና የዘመናዊቷ ኢትዮጵያ ውጥን በመናቡ የተነሰሰው የመይሳው ልጆች ናችሁና በተለመደው ትግስታችሁና አርቆ ሐሳብነታችሁ ከጎናችን እስካላችሁ ድረስ በመንችለው ፍጥነትና መጠን ተረባርበን በመስራት በጥበብ የማናቋርጠው የህይወት እክል በፍጹም ሊኖር እንደማይችል አጥብቅ ያምናለሁ በማለት ለጎንደር ህዝብ መልክታቸውን አስተላልፈዋል ዶክተር አብይ አህመድ የጎንደር ህዝብ ዛሬም ታሪክ ይሰራል ሲሉ እምነታቸውን ገልጸዋል የጎንደር ህዝብ አዲስ ታሪክ እንደሚሰራ አምናለሁ ጎንደር ማለት ባለፈው ታሪክ የበቃው የደከመውና የነጠፈ ሳይሆን ብርቱ ከሌሎች ኢትዮጵያዊ ወገኖቹ ጋር በመተባበር ዛሬም በስራ ላይ ያለ አኩሪ ገድል የሚፈጽም የጀግና ህዝብ ሀገር ነው በማለትም መልክታቸውን አስተላልፈዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በስታዲየም ለተሰበሰበው የጎንደር ህዝብ ንግግር እንዲያደርጉ የጋበዙት የአማራ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ ገዱ አንዳርጋቸው የአማራ ክልል ህዝብ በዶክተር አብይ ጠቅላይ ሚኒስትርነት መደሰቱን ገልጸዋል የምደስታ የመነጨው የአማራ ክልል ህዝብ ለውጥ በመፈለጉ እንደሆነ አመልክተዋል ያማራ ህዝብ በአጥቃላይ በተለይም የክልላችን ህዝብ እርሶ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ሲሆኑ ለምን ዳርስ ከዳር በደስታ አሰይት ተሞላ ለምንስ ከመላ ጎደል ይን ያል ከጫፍ ጫፍ በአንድ ጊዜ የሚበዛው ህዝብ በሚያስደንቅ ሁኔታ የርሶን መመረጥ ተቀበለው በማለት የጠየቁት አቶ ገዱ አንዳርጋቸው መልሱ የህዝብ ለውጥ በመፈለጉ እርሶን የለውጥ ምልክትና ተስፋ አድርጎ በመመልከቱ ነው በማለት ምልክታቸውን አስተላልፈዋል አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ለጎንደር ህዝብ በሰጡት ምስክርነትም የዛሬ በደመቀው ሁኔታ በአክብሮት የተቀበለውት የጎንደር ህዝብ ከጥንት እስከ ዛሬ ለፍት መስዋዕትነት እየከፈለ የመጣ ህዝብ ነው ለፍት ሽዮችን የገበረ ህዝብ ነው አሁንም እርሶ በኢትዮጵያ ውስጥ ፍትህና ነፃነት ለማስፈን በሚያደርጉት ትግል የጎንደር ህዝብ ማንኛውንም መስዋዕትነት ለመክፈል የማቀማማ መሆኑንም በሙሉ እምነት በታላቅ ኢትዮጵያዊ አክብሮትና ኩራትም ጭምር ነው ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የወልቃይት ያማራ ማንነት ኮሚቴን ማንነጋገራቸው ተሰማ የወልቃይት ጉዳይ በግ መንግስቱና በጎ የሚፈታ ነው ማለታቸውም ተገልጿል ዛሬ በጎንደር ጎሃ ሆቴል ከጎንደር ዝብ ጋር በተደረገው ይት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመቀሌ ስለ ወልቃይት የተነሳው ከማንነት ጋር የተያዘ ጥያቄ አይደለም በማለት መግለጻቸውንም የደረሰን መረጃ መልክቷል የሱዳን የድንበር ጉዳይንም በተመለከተ ከሱዳን መሪ አልበሽር ጋር እንደሚነጋገሩ አስተውቀዋል በስር ላይ የሚገኙት ያቶ መላኩ ፈንታ ጉዳይም ተነስተው እየታየ ያለ በመሆኑ በቅርቡ እናሳውቃቸዋለን ብለዋል የወልቃይት ያማራ መንነት ኮሚቴ አባላት መስራችና ሊቀ መንበር ለይሳት በሰጡት አስተያየት የጠቅላይ ሚኒስትሩን አቋም ተስፋ የሚሰጥ ነው ብለውታል በጎንደር ከህዝቡ ጋር ባደረጉት ውይይት በርካታ ጥያቄዎች ተነስተዋል በኢትዮጵያና በሱዳን ማል ያለው የድንበር ችግር መፍትሄ እንዲሰጠው ተጠይቋል ባልስልጣናት ፎቅ ቤት መኪና ሌሎች አብቶችን ሲያካብቱ ያብቱ ምንጭ ከየት እንደመጣ መጣራት እንዳለበት ከተሰብሳቢው ተነስቶ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ቀርቧል በኢትዮጵያ ቢራው ይርክ እንደሚያስፈልግ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ የተገለጸ ሲሆን ትኩረት እንዲሰጡበትም ተጠይቋል የመከላካ ሰራዊቱ ጉዳይም በተሰብሳቢው ዘንድ ተነስቶ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዲያስቡበት ሐሳብ መቅረቡም ተገልጿል መከላካ ሰራዊቱ ለአንድ ወገን ያደላ መሆኑ በሰብሰባው ላይ ተነስቷል በእስር ላይ ስለሚገኙት የቀድሞ የገቢዎችና ጉምሩክ ባልስልጣን አቶ መላኩ ፈንታም በሰብሰባው መነሳቱን ያገኘ ነው መረጃ መለከታል እንዴት አንድ ሀገር የሚመራ ባልስልጣን ሚስተን ደብረ ሊባኖስ ገዳም በመንግስት መኪና ለካል ተብሎ የዲያል ስቃይ ይደርስበታል ሲሉ አንድ የሰብሰባው ተሳታፊ ስለ አቶ መላኩ ፈንታ ጠይቀዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም እያየ ነው ያለው ጉዳይ ነው ስንጨርሰው እናሳውቃለን ብለዋል የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የመቀለው ቆይታ በጎንደሩ ጉብኝታቸው ላይ አሉታዊ ተጽኖ ማሳደሩን መረጃዎች አመለክታሉ በጎንደር ፋሲል ስታዲየም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግር በሚያደርጉበት ጊዜ የወልቃይት ጉዳይ እየተነሳ ተቃውሞ ሲሰማ እንደነበረ የኢሳት ምንጮች ገልጸዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግራቸውን ሳይጨርሱ በስታዲየም የነበረው ህዝብ አቋርጦ መውጣት መጀመሩንም ያይንባኞች ተናግረዋል በስታዲየም ስነ ስርዓቱ በዋት ተደራጁና ይቅማንትን የመብት ጥያቄ የሚያነሱ ግለሰቦች የተለያዩ መፈክሮችን ይዘው መገኘታቸውም ታውቋል። ህዋት በቅማንትስም ያደራጃቸውን ግለሰቦች በማስልጠን ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከወልቃይት ይልቅ ይቅማንትን ጉዳይ ትኩረት እንዲሰጡበት በዝግጅት ላይ እንደነበረም ኢሳት በትላንቱ ዜና ወጃው መዘገቡ የሚታወስ ነው። 
ከቀጥር በኋላ በጎ ሆቴል በተደረገው ውይይት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በወልቃይት ጉዳይ ላይ በመቀሌ ከያዙ ተቋም የተለየ አስተያየት ሰጥቷል የወልቃይት ጉዳይ የሚፈታው በገ መንግስቱና በግብቻ ነው ማለታቸው መቀሌ ላይ ከተናገሩት በትቃራኒው የሚወሰድ እንደሆነ ታዛቢዎች ገልጸዋል በመቀሌስ ለውልቃይት የተናገሩት ያማራ نسب በጣም እንዳሳዝነ በግልጽ ከተሰብሳቢዎቹ ቀርቧል በቅርቡ ከስር የተፈቱት የውልቃይት ያማራ ማንነት ኮሚቴ አባላት ባለፉት 40 አመታት በውልቃይት ተላጆች ላይ የደረሰውን ግፍ በዝርዝር ለጠቅላይ ሚኒስትሩ አስረድተዋል ወንድ ልጅ ራሱን ይዞ ያለቀሰበት ጊዜ ቢኖር እርሶ መቀሌ ላይ በወልቃይት ጉዳይ ከተናገሩ በኋላ ነው ወልቃይት ብዙ ስቃይ ፈጽማል በማርኛችን እንኳን መስፈን አንችልም አስክሪን በወጉ መቀበር አንችልም አሁንም በወልቃይት ጉዳይ እስር ቤት የሚገኙ አሉ በማለት ከኮሚቴው አባላት አንዱ የሆኑት አቶ አታላይ ዛፌ ተናግረዋል ትክክለኛ ቁነታ የሆነኛል ከወር ጠቅላይ ሚኒስተር አብይ አህመድ በትግራይ ክልል ሂደው የሰጡት ሐሳብ መዘርዘራን ፈልግ ክሊናው ያውቀዋል አምሮ ያውቀዋል ያደምጡ ህዝባችን ዓለም ያውቀዋል ለዚህ ምላሽ እሱ የሰጡበታል ግን በጣም አዝነና በጣም ተጎድተና ወንድ ልጅ ተምደርክኮ ያለቀሰበት ዘመን ቢባል አሁን ያለ ጥያቄያችን ዳያስፖራ ከኛ ጋር ወንድሞቻችን ቢሆኑ በመከራና በስደት በግፍ የተሰደዱ በመድረበዳ የቀሩ ባህር የበላቸው ኮንቴነር የበላቸው ታፍሉ ሀገራቸው ወጥተው ሲሄዱ ከሞት የተረፉት ናቸው ዳያስፖራ የተባሉ እነዚህ ዳያስፖራዎችን ቢመጡ ሀገራቸውን እናፍቀው ህዝባቸውን እናፍቀው ነው እንጂ ያስከረን መቃብር ፈልጓል ነው በፈረንጅ አገርም መቃብር አለ በዚህ መቃብር አለ ንጥረኛ ሞላው አለዛገርና ተማንዱ አይደለች ሆኖም ግን አገራችን ገብተ ለመቃብር እንኳን ያስከረን ፍጥሻ ሁሉ ያስከደደ ያለበት ምክንያት በትግራይ ክልል ጥይ የተሰራ ያለ ስራ ዶክተር አብይም እኔ መቀሌ ላይ ስለ ውልቃይ ጥያቄ አልቀርብልኝም የተናገርኩት በዚህ አክባብ አይደለም ማንንም ያማራ حزب በዚህ እንዲቀየመኛል ፈልግም በግል ኮሚቴውን ማዋየት ፈልጋለሁ በማለት የመለሱ ሲሆን ለስብሰባው ቅርበት ያላቸው ወገኖች ዘግበዋል የውልቃይት ጉዳይ ከትግራይ حزب ጋር ውይይት ባረክኩበት ወቅት በጣም ደስ የሚል ድባብ ላማራም ለኦሮሞ ምዝ ለዩ ፍቅርና ክብር እንዳላቸው የሚያሳይ የማንነት ጥያቄን በፍጹም አላነሱልኝ አንድ ወንድም ቦታ ሳይጠቅሱ ግጭት የሚከሰቅሱት ዲያስፖራዎች ናቸው የሚል ጥያቄ ስላነሱ ለሳቸው መልስ ሰጥ ዲያስፖራ ገሩን አይጠላም ካመጣ ነው ካስገባ ነው በሚል የወልቃይትን ጉዳይ ምንሽን አርጊያለሁ የወልቃይት የማንነት ጥያቄ ጉዳይ የቅማንት የማንነት ጥያቄ ጉዳይ በየቦታ በየክል ያለ ጥያቄ ህግና ህገ መንግስቱን ተከትሎ ብቻ ነው የሚፈታው በስብሰባም በአዋጅም በአንድ መሪ ንግግርም የሚመለስ ጉዳይ አይደለም ይሄ ገምገሞ እንዳስቀምጠው ህገ መንግስቱን ተከትሎ ምላሽ እንዲያገኝ ይደረጋል የኮሚቴው አባላት ለብቻ ማነጋገራቸው ተውቋል ጉዳዩን የተከታተሉት የወልቃይት ያማራ ማንነት ኮሚቴ መስራችና ሊቀ መንበር አቶ በሪውን ጥሩ ለይሳት እንደተናገሩት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በወልቃይት ጉዳይ የተናገሩት መልካም ጅምር ነው ኮሚቴው ከሽብርተኝነት ፍረጃ ወጥቶ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ዕውቅና አግኝቶ መወያይታችን ተስፋ ይሰጣል ብለዋል አቶ በሪ ሁን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የጎንደር ቆይታቸውን አብቀተው ለጣና ፎረም ስብሰባ ለመገኘት ባህር ዳር መግባታቸውም ተውቋል በባህር ዳር ከተማ ነዋሪዎችን የማዋከብና የስር እርምጃ ከቀን ከቀን ወደ ቀን እየጨመረ መምጣቱ ተነገረ ካለፉት ሁለት ቀናት ጀምሮ በተከታታይ በየመንገዱ በቀን ጨምሮ እየታፈኑ የሚታሰሩ የከተማ ነዋሪዎች ቁጥር እየጨመረ እንደሚገኝ ከስፍራው ይدرسن መረጃ መልክቷል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በጣና ፎረም ስብሰባ ላይ ይገኛሉ መባሉን ተከትሎ በከተማው ከፍተኛ ቁጥር እየተደረገ ነው ተብሏል ሰውነት ተመስገን ዝርዝራለሁ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ይገኙበታል ለተባለው የሰሞኑ ስብሰባዎች መነሻ በማድረግ በባህር ዳር ከተማ በየመንገዱ ከፍተኛ የሚባሉ ፍተሻዎች እየተካሄዱ ነው 
በተለይም ምሽት ላይ ከእግረኛ እስከ ተሽከርካሪ ድረስ ከፍተኛ ፍተሻ በክልሉ ልዩ ኃይል አድማ በታይ ፖሊሶች እንዲሁም በፌደራል ፖሊስ አማካኝነት እየተካሄዱ ይገኛሉ። በባህር ዳር ከተማ ከገበያ ወደ ቴክስታይል መስመርና ፔዳ በሚወስደው ዋና መስመር ትናንት ምሽት ከመርመራ ጥያቄዎች ጋር ለሰዓታት በማስቆም የነበረው ፍተሻ በአይነቱ የተለየ እንደነበረ ምንጮቻችን ገልጸውልናል። ወደ ኢት የየርክ ነው ምልታደርክ ቤት የት ነው ስልክ ቁጥር የሚሉ ያልተለመዱ ጥያቄዎች ይጠየቃሉ ተብሏል። የተወሰኑ ባጃጆችን ደግሞ የማታፈቅ አይደላችሁም በማለት ገና ከመሽቱ 1 ሰዓት 40 ደቂቃ ላይ እንዳይንቀሳቀሱ ለ1 ሰዓት ያክል አግታቸው ነበር ማንኛውም ባጃጅ ግን እስከ 3 ሰዓት የሌሊት ፈቃድ ከሌለው መስራት ይችላል ከጊዮርጊስ ፌርማታ ወደ ሆስፒታልና ገጠር መንገድ ኤርፖርት መስመር የሚወስደው ዋና መንገድ ጥብቅ ፍተሻ በቀና በማታ እየተደረገበት ይገኛል በግምት በየ100 ሜትሩ የታጠቁ የፌደራል ፖሊሶች ቆመው ይታያሉ ሌላው ጥብቅ ፍተሻ ያለበት ከገበያ ወደ ቀበሌ 14 ጎጃም መውጫ ከተባበሩት ማዲያ ጀምሮ ነው በጉዶ ባህር አካባቢ ሚኒሻዎች በከፍተኛ ሁኔታ ቆመው ታይተዋል እንዲሁም ከጎርጊስ ወደ አባይ ማዶ ያለው መንገድ በታጠቁ የፌደራል ፖሊስና ለዩ ኃይል አድማ በታይ ፖሊሶች የተወረረና ህዝቡን በብዛት ፍተሻና ማዋከብ የሚፈጸምበት መንገድ ሆኗል። በከተማዋ ዋና ዋና መንገዶች እየተደረገ ያለው ፍተሻና ማዋከብ እንዲሁም ድብደባና እስር ህዝቡን በከፍተኛ ሁኔታ ያስመረረ መሆኑን ተነግሯል። ለአምነስቲ ኢንተርናሽናል 50 ኛ መጥባል ተጋብዞ ወደ ሆላንድ አምስተርዳም ሊያመራ ሲል በቦሊ አውሮፕላን ማረፊያ የታገደው ስክንደር ነጋ ፓስፖርቱ ተመለሰለት ስክንደር ነጋ በደንነት ሰራተኞች ፓስፖርቱን ከተቀማ በኋላ ትላንት ወደ አምስተርዳም እንዳይበር ተደርጎ ነበር ይበንድ እንዳለም ፓስፖርቱ ተመለሰለት ነገ በሚከበረው 50 ኛ መት ያምነስቲ ኢንተርናሽናል ባል እንዲሄድ አገዛዙ መፍቀዱን ለማውክ ተችሏል እየሩሳለም ተክለ ጻድቅ ዝርዝሩን ተቀርባለች ጋዜጠኛ ስክንደር ነጋ በሰባይ መፍተከር አካሪነቱና በዲሞክራሲ አቀንቃኝነቱ በተደጋጋሚ ጊዜ በመታሰር ከፍተኛ ስቀይና አንግልት ከደረሰበት በኋላ በቅርቡ ከእስር መለቀቁ ይታወሳል ስክንደር ነጋ አስር ቤት ውስጥ ሆኖ በርካታ ለማቀፍ ሽልማቶችን የተቀዳጀ የሰባይ መፍተከር አካሪ ነው በቅርቡ ከእስር ከተፈታ በኋላ እንደገና ከሌሎች ጓደኞቹና የሙያ አጋሮቹ ጋር ታስሮ የተለቀቀው ስክንደር ነጋ በነገውለት በኔዘርላንድስ አምስተርዳም በሚከበረው ያለም አቀፉ የሰባይ መፍተከር አካሪ ቡድን አምነስቲ ኢንተር ናሽናል 50 ኛ መት በዓል ላይ እንዲከይ ተጋብዞ ነበር ይህን መሰረት በማድረግም ትላንት ምሽት ወደ አምስተርዳም ሊያመራ ቦሊ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ጣቢያ ይለፍ ከፋቃድ ካገኘ በኋላ በደህነት ሰራተኞች ፓስፖርቱን ተቀምጦ ወደ ውጭ እንዳይበር ታግዷል ለቀይና አስከብቼ የለፍ ፈቃድ ካገኘ በኋላ አንዲት ሴት ፓስፖርቴን ተቀበላ ኢሚግሬሽን ዋና ቢሮ አና ሀገር በማለት መልሳኛለሽ ብሏል እስከንደር ስለ ሁሌታው ሲያብራራ ይበንድ እንዳለ የስከንደር ነጋ ፓስፖርት መመለሱን ለቢቢሲ አማርኛ ዜና ዝግጅት ክፍል ገልጿል ምናልባትም እስከንደር ከሀገር እንዲወጣ ከተፈቀረለት ነገ በሚካሄደው 50 ኛው አመት ያምነስቲ ኢንተርናሽናል ባላይ ሊደርስ ይችላል በመጨረሻም የሱዋዚላንዱ ንጉስ ያገራቸውን ሲያሚ መቀደሙት ያማራ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ ገዱ አንዳርጋቸው በበኩላቸው ባደረጉት ንግግር ያማራ ክልል ህዝብ ከዶክተር አብይ ጎን የተሰለፈው ለውጥ ስለሚፈልግ ነው ብለዋል ለዝርዝሩ ብርታይት ግርማይ ጎንደር የድንቅ ታሪክ ባለቤት የዘመናዊቷ ኢትዮጵያ ጽኑ መሰረት የጥበብና ውበትን ቤት የእምነትና የድል ተምሳሌት ናት በማለት ንግግራቸውን ያሰሙት ዶክተር አብይ አህመድ ከሁላችንም በፊት ትላንት ላይ ሆኖ ዛሬን ያየውና የዘመናዊቷ ኢትዮጵያ ውጥን በመናቡ የተነሰሰው የመይሳው ልጆች ናችሁና በተለመደው ትግስታችሁና አርቆ አሳቢነታችሁ ከጎናችን እስካላችሁ ድረስ በመንችለው ፍጥነትና መጠን ተረባርበን በመስራት በጥበብ የማናቋርጠው የህይወት እክል በፍጹም ሊኖር እንደማይችል አጥብቅ ያምናለሁ በማለት ለጎንደር ህዝብ መልክታቸውን አስተላልፈዋል ዶክተር አብይ አህመድ የጎንደር ህዝብ ዛሬም ታሪክ ይሰራል ሲሉ እምነታቸውን ገልጸዋል የጎንደር ህዝብ አዲስ ታሪክ እንደሚሰራምናለው ጎንደር ማለት ባለፈው ታሪክ የበቃው የደከመውና የነጠፈ ሳይሆን ብርቱ ከሌሎች ኢትዮጵያዊ ወገኖቹ ጋር በመተባበር ዛሬም በስራ ላይ ያለ አክሪ ገድል የሚፈጽም የጀግና ህዝብ ሀገር ነው በማለትም መልክታቸውን አስተላልፈዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በስታዲየም ለተሰበሰበው የጎንደር ህዝብ ንግግር እንዲያደርጉ የጋበዙት የአማራ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ ገዱ አንዳርጋቸው የአማራ ክልል ህዝብ በዶክተር አብይ ጠቅላይ ሚኒስትርነት መደሰቱን ገልጸዋል የምደስታ የመነጨው ያማራ ክልል ህዝብ ለውጥ በመፈለጉ እንደሆነ አመልክተዋል ያማራ ህዝብ በአጠቃላይ በተለይም የክልላችን ህዝብ እርሶ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ሲሆኑ ለምን ዳር እስከ ዳር በደስታ አሰይት ተሞላ ለምንስ ከመላ ጎደል ይህን ያል ከጫፍ ጫፍ በአንድ ጊዜ የሚበዛው ህዝብ በሚያስደንቅ ሁኔታ የርሶን መመረጥ ተቀበለው በማለት የጠየቁት አቶ ገዱ አንዳርጋቸው መልሱ የህዝብ ለውጥ በመፈለጉ እርሶን የለውጥ ምልክትና ተስፋ አድርጎ በመመልከቱ ነው በማለት ምልክታቸውን አስተላልፈዋል አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ለጎንደር ህዝብ በሰጡት ምስክርነትም 
የዛሬ በደመቀ ሁኔታ በአክብሮት የተቀበሉት የጎንደር ህዝብ ከጥንት እስከ ዛሬ ለፍትህ መስዋዕትነት እየከፈለ የመጣ ህዝብ ነው ለፍትህ ሽዮችን የገበረ ህዝብ ነው አሁንም እርሶ በኢትዮጵያ ውስጥ ፍትህና ነፃነት ለማስፈን በሚያደርጉት ትግል የጎንደር ህዝብ ማንኛውንም መስዋዕትነት ለመክፈል የማቀማማ መሆኑንም በሙሉ እምነት በታላቅ ኢትዮጵያዊ አክብሮትና ኩራትም ጭምር ነው ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የወልቀይት ያማራ ማንነት ኮሚቴን ማነጋገራቸው ተሰማ የወልቀይት ጉዳይ በግ መንግስቱና በጎ የሚፈታ ነው ማለታቸውም ተገልጿል ዛሬ በጎንደር ጉሃ